我一直以为九江他就是才华出身、嗯，没想到你从绝对 super star 就慢慢要出来了。对我来说，是不是是时候离开了吗？嗯，我那个时候我就一直想，我要这样的一个体型去表演红石头这个角色，我就拼命的时候，拼命的时候，我想要当演员而不是明星，所以那个时候我就真的去寻找实力这两个字的定义。你在你最人生最低潮，以为已经作揖要忘恩要往上去的时候、嗯，那个时候就被爆出囧江患大头症的谣言，就一股风吹来了。对对对人倒啊，我跟你讲啊，真的树倒猢狲散，人倒什么人都来踩踩。<笑>我听到的就是，因为那时候我们在旧公司嘛，嗯、然后艺人常常会去开会，然后就会经过 crew， 然后我常常在 crew 的对面，嗯、<笑>在那边听歌开会啊，嗯、啊，拿买饮料啦。对。<笑>就经常看到蒋江走过去，然后他们就讲：“哎、欸，他好脸，他好脸，你看到没有？戴电视台戴眼镜是要看他有镜头没？”我觉得那个时候可能是什么一个状态。我一是我从小就很想戴墨镜，<笑>但我发现我入行后，我更喜欢戴墨镜，是因为我觉得一直自己是一个没有自信的人，我反而是跟人家说话，一开始我不习惯就跟人家对到眼睛，真的真的就不敢对到眼睛。你。认为大家看到的囧江是什么样的囧江？你认为啊？有有一定的那个距离，有距离感，对。然后我现在说，那对，有距离感，距离感，很冷，嗯，很帅，有一层保护膜，嗯。但是我们知道你阳光，你 nice， 可是走不进你内心，嗯。我好想让人家走进这个这个这块东西，但我还在学习中，其实。那真实的囧江是愿意让人家走进来的。我很想，但我一直不会。就是如果这样这样一个空间，就两个人，可能我在里面看剧本，然后另外一个人进来，然后是我不熟的。所以你很怕这样的一个环境，你就会去躲避。开始的时候，我想要更说更多，但我觉得我说更多，我觉得我会很假。Yeah, yeah, yeah, 就瞎聊瞎聊，哇哇哇哇！但因为又不认识，可能讲话就可能也会相相对相大声一点，就哎。感觉就哎没有这么冷，没有这么近，我觉得哎可能会比较舒服一点。但如果离开那个房间后，我会觉得哇，刚才我在做什么？但又不是我，<笑>你会觉得很别扭，你知道吗？你很可有唱，但我又我怕很近，你很很近，人就觉得哎呀，连哈喽都不会说啊。你说哈喽，你不讲话，人家我就想，人家会觉得你为什么拽这么拽？我就会想太多，我是一个想太多的一个人。所以你就快点讲讲,讲，我就讲讲讲，但是我讲完我出去，我觉得很累啊，因为。自己又不是，擅不擅长主持啊，也不擅长去 hold 一个场面， hold 一个场，对。然后，然后那个时候会觉得很，很，很不舒服啊，所以慢慢就觉得我可以闪，我就闪，闪得远远的，对。所以也可能跟那个时候让人家误会了，会不会？有可能，我觉得。因为我一直在找囧江大头症跟有问题的问题，戴墨镜就有距离感吧。我觉得可会给人家一个这样的一个感觉吧。很冷，因为你又高高瘦瘦的，然后又特爱装扮、嗯，特美。对对，就是感觉就是穿的靓丽。我就喜欢穿这样比较。对，然后戴着墨镜在公司粉，人家会觉得需要吗？混淆了，混淆。混淆<笑>因为我我本身觉得我认我认我认我爱美我爱美，因为我自己我跟很多人说我有一个想法哈，就是你。永远不知道你遇这这一天会遇到什么人，而且我很相信 first impression count。如果穿得太随便的话，然后刚好看到这个人，他觉得哇，这个人电视上穿是一个哎不错的一个形象，穿的穿这个样子感觉很很差劲，所以我不想让人家看到我这一面。可是我就觉得，你看这一点就不接地气。我们新加坡人就是要接地气。我的想法又跟你相不一样。上班啊，上班我是工作的人会看到，我就觉得还是要体面。我又跟你，我不是操作，这我也是用心机的。嗯，我每天就是故意穿得很奶粉，很奶粉，不化妆，不化妆，一吹嘣嘣哇，<笑>要,要开一瓶的那种方式，对对对对对对对。<笑>然后我就觉得我气势还在，我我又跟你这种想法，我平常我就故意接地气。像开始的时候，我就一定因为觉得一定要穿的体面，对人家看的那个那个囧江是 OK， 年轻嘛。就,就是这个是距离了，九江，这就是距离了。血气方刚，没办法，不懂得去怎么去 handle 这样的东西。因为你要知道，你的身材好，你的体格高，而且你的 fashion sense 跟你的师傅陈安伟是不同的，他是属于那种比较多层次造型的。<笑>
他有一点 casual， 有原有,有原你的是有原因了，有原因。有<笑>要穿宽松一点，有原因，有原因，有原因。你因为瘦，你有身材，而且你的 fashion sense 是比较老的那种。嗯，汉伟的是那种比较 stylish。对，他 stylish。你的是有那种，你看你今天的穿扮就很像有一点那种有气势那种感觉，它就是有一种距离。一不小心的话，我也不会轻而易举的去走进囧江的心里。嗯，我会慢慢发觉到有这个距离感，因为我。私生活我还蛮，我算是一个蛮蛮接地气的一个人。可是这个我们郑哥跟我讲过，我们才刚刚开会，他讲说九江说他也是很很亲民的，因为我们一直在看的社交媒体。我从来没听哇，然后他九江讲说他会去巴沙买菜，我说这样就亲民了没？他说但是我不可能去巴沙买菜拍照发一次人嘛。对对。所以你社交媒体呈现的是另外一个九江，但是也是让人家走不进的九九江。嗯。可是你会不会像你师傅看齐一下？就是汉伟也是进入状态之后，他像是一个神经病的疯子在演戏。嗯。可是平常私底下的汉伟，他的个性又鲜明。嗯。而你却是模糊的。嗯。陈炯江。嗯。包括你的名字，好久才会念。对。要不是你有一定的知名度，人家还成成什么江？陈总江，还是陈栋江？陈栋江。那个东西我是，我是挣扎了很久，要不要改个艺名啊？因为就是很难记啊。就到现在，人家还是那个陈什么江啊，那个什么什么什么什么江的，对对。对，你最后我就下定决心，就是要就是要做的很好，到人家永远会记得这个名字。所以就在你呃最低潮的时候，就让你又再接演了一部戏《卧薪尝胆》呐，嗯，《为国先锋》这部戏，终于接到一个好角色，而且适合我，嗯，因为我是蛮喜欢当兵的一个人，而且那个角色是我觉得好发挥啦，所以那个时候我就。真的是觉得这个角色一定要把它演得好了，然后也没有想要奖项这块东西，就一心想要把这东西做好，就拼了老命了就把它做好，然后重新再把身材练起来。对，你看啊，他从练胸肌，然后把胸肌再拿掉，然后把自己练到瘦干巴了，最后要把它去掉偶像包袱的时候，为了不要再拖，所以你就又再把自己训练什么<笑>？我觉得是 custom make 哦，好像就是。就是角色需要什么，我就给角色、嗯。所以我觉得每一个人在每一份他专业的行业里头，当你想要达到最好的成绩，他有付出的。艺、嗯、人都会谦虚，我幸运，我幸运，我只是做了小小的努力。其实真的，我在这边访问，我在这边看到资料，三个礼拜七公斤，你们去做看看。但没有幸运这两个字的。但我觉得观众不要学，我就觉得。哎，不要学，不要学。不健康的方式去。是因为因为艺人他是全情投入的一个很疯狂着迷的一个行业。嗯。当你不被看见、不被认可，甚至于你为了证明自己，有时候啊、呃，在某个行业你都会疯狂的为某件事情证明给自己看。嗯。这个是啊、呃，我相信是人，都会做到的一个最基本的对事业的尊重。对，你的好戏在翻台了。对，然后去。然后《为国先锋》也就让你这部戏拿到了视帝哇，不红不红，但是变成视帝了。然后你在里头有一个是吃鱼的一场戏，嗯，那场戏本来不应该是这样子的，是因为你自己去钻研的角色，嗯，跟导演探讨，嗯，他原本的剧本哦，他是就是我就是失踪后，然后出现，然后钟情姐是演我姐姐。他就问我，哎哎，弟，你出现，你跑去哪里了、啊？<笑>然后我就说，哦，那那两天呢，我就为了救那小朋友，掉进河里面，然后冲上岸呐、啊，然后就饿肚子，在森林里面就寻找食物。台词就这样短短的几句话，讲完了。然后我那个时候已经开始拍了大概几个星期，可能已经算月了吧。我就觉得我跟角色已经走得非常近，他的那个过程，我觉得是可以更有画面的。所以那个时候就跟导演跟监制聊了之后，他们觉得也 OK， 我们就加这样的几个几场戏把它丰富化。然后我就跟他们说，不如我们就来真的，我吃生鱼，因为我做 research 就是地震后会真的会有鱼会死在河里面。然后不如我讲，不如我们就演这样的一场戏。然后我跟导演商量，我讲我不懂吃的当然会有什么感觉，不如我们就直接拍。不喊卡，继续吃，继续吃。然后最后他说：“你来真的吗？”讲 OK， 我们就这么做，我们就这么定了。然后我就在拍摄的前一晚，我就去去找鱼啊。我在选鱼的那个时候，我开始有点后悔。哇，你闻到那个鱼味，有点腥味啊。然后我在想
，哇，真的要吃哎，又开始怕了哎。但大家已经就是他们安排了明天就是要拍这场戏，你突然退出会被打死的。然后怎么知道出去的时候？哇！我打开那个塑胶袋，一打开，每个人就，你知道我们的就 crew， 我们我们熟了，他们就哇，这么臭，你还敢吃啊？你要吃啊？那我那不别的，要吃的嘛。这个时候，我就照吃了，但是他是完全没有处理的鱼，就 action， 跌倒，看到鱼，咬不咬不进去啊？很多鱼鳞啊，牙齿都咬不进去，吓到。我我跟你说，那个那那。半秒钟的那个画面，我跟你说是最真实的，每个人都吓到了，嗯、<笑>然后继续一咬，所以我在咬的当然有鱼刺啊，因为你鱼的那个背的那刺啊，直接刮在那个嘴巴里面，嘴巴里面是流着血的，因为我在咬的时候是有有血味在里面，然后我觉得要潇洒，我不想要吐吐出来，吐吐吐吞进去，咕噜，我可以看画面，我可以看到它咕噜。你咕嘣出来，我觉得自己吐吐出来，真的感觉到那那块肉就是进去了，然后它是随着里面的肌肉把它弹出来，嘣飞出来，它就弹出来啊！真的，我觉得那个状态是最自然的，因为我们多饿，第一次这样吃的时候，我觉得那就是真的、啊，那就是戏、啊，演不到的，它自然吐出来，第二口吞还是照吐，然后后面就慢慢的习惯那味道，那个感觉，慢慢的。一口一口吞吞，一面吃完，导演还真的很听话，没吃完不不喊卡，转去另外一面继续吃，吃了足足大概一分四十到两分钟的时间，对。所以这是证明，当一个明星要变演员的时候，他必向走向疯子的状况。而且我一直有这个想法，就是演员演得更努力，更过瘾。观众看的就会更过瘾。是，后来这部戏也让你得到了认可，就真的让你拿拿到了视帝哦、嗯嗯。对，那一年你得到奖的时候，你觉得你的致辞有准备吗？没有准备，因为那个时候就往那个艺术家的那个<笑>的方式走。<笑>艺术家的，就是觉得如果真的有上台的机会，我就真实的去啊、呃，真情流露啊，就讲。那怎么知道上台的时候讲的乱七八糟的？<笑>下台的时候还懵哎。我手拿着那个那个奖项，然后经理人拉着我说 ：“O K，O K 吗 ？O K。Okay, ”我讲：“我刚才说了什么？完全没有印象。”你说了什么？要看一下得奖的片段。我给你看一下，因为听说那个是你一直不敢回顾的。我,我到现在还没看过。我就是要给你看。我不想看。<笑>呃，谢谢呃，跟我一起入围的每一位呃男主角们，然后我也为你们的家人感谢。呃，就是因为我觉得我们当艺人，我们的家人还有朋友都。有很多的牺牲，很多时候没有时间跟我们一起啊、呃、享用，所以这个奖项送给我们的家人。然后我也要谢谢公司，就是一直给我机会让我学习。然后我也要谢谢啊、呃，微博千峰的每个演员们，跟我一起对戏的演员们，还有啊监制们，呃监制还有导演们，谢谢你们。那个，我不知道我说这句话、啊。谢谢两位班。你人家还觉得很你很稳，但是是稳到没感觉。很多时候没有时间跟我们一起享用。对啊，就是很冷。我我不是说冷，你知道吗？我心里是非常非常紧张的，因为我真的是不是一个擅长、就擅长在大家的面前公开讲话的一个人。那就去准备呀！对啊，然后那个时候我就觉得我就要很随随性，我要那种很很很很 carefree 的，就我就要很潇洒的那种那种状态去讲这样的东西。但我最后超低，超低，真的超低。但每次上看到人家上台的时候，哇！讲到比比比比的，我我真的是一个很容容易紧张的一个人，然后又不显露，所以你就是这样的一个状态。<笑>我要谢谢公司，很关心。<笑>又又不要露，又不要丢脸了，要不要给人家看到了？对啊，又给人家看哇，因为又脸脸冷冷这样子，好像不屑的感觉。对，如果刚才你那个表情会觉得你很淡定、很稳，有大江之风是的，不舒服的、不喜欢你的，或者是觉得就是要烦你的、黑你的，对，会觉得。大牌，对啊对啊，又来了。我而且这个东西很多时候，我的人生都是后知后觉的。我从没想过我会入围这个奖项，因为你想哦，在这个奖项之前，我从未入围过专业奖项。哦，我做了大概十年，就从来都没有哎。他打电话给我的时候，我就想，我经理有人比我更激动。Desmond， 你入围，我入围什么？最佳男主角。我懵了那那一刻，我真的懵了。那通电话是我难忘的一。
，对对对对对，我是觉得哇，这一两年的那个的努力啊，终于有点耕耘了，就有点收获。是是是。然后我就往那个红星大奖，就是典礼的那一天，是既兴奋，但又不了解这个重要性。直到我拿了奖项下台，隔一天还在开心，在想，走了十多年，苦过来。那四十五秒上台了，被我废了，<笑>不止废了哦，我也不知道还有没有机会再上台拿那个奖，我真的是很想上台去抢麦，就说我去年没讲的东西没去，没把话讲好啊，对。在接下来后来我们看到简江就是撕标签的简江，要慢慢步入演演员这条路的时候，呃，也会比较辛苦，因为你后来就到了 Channel Five。嗯、去演的很精彩的那个律师的那个 c o u d of Law， 给我演了一个金融业的的一个 banker。你在 Channel Five 演的这一部戏哦，表演很有张力，我看到你的整个演技的一个魅力吧，我觉得很刺激，嗯、我就是想要看你的出现，看你那个变态呀、啊，然后眼睛下面都泛红的那种、嗯、那种感觉，可是又会让人家觉得好像有时候又看到囧江的存在嗯。嗯，你师傅有没有跟你讲关于这一点？他就跟我分享一些，就是要在角色上要有有设计啊。然后他常常跟我说，当你在一个角色我看不到囧江的时候，你就成功了。我还在等他，就给给我这一句话。我们昨天有跟师傅通话，对吗？师傅他留了一句话，他说他还是看到囧江。对，所以我还在等他给我这一句认可，说我终于在一个角色里面看不到你。可是你在那个那个 low 啊哈的那部戏啊、嗯，我不是演员啦哈、嗯，我也不是说一直追、嗯、追着你的脚步在走的人，只是我一直觉得你好像有一个包袱存在，嗯、我不知道什么叫做真正的囧江、嗯，我不是指导老师、嗯，但是我也觉得你端着那个角色端得很紧，嗯，我觉得这个东西它就是演员的一个过程。老师说你问我觉得我自己会演戏吗？我觉得我还在学习中。因为我在我每部戏我都挑得出毛病，观众可能那些比较看不到，但我们行内的人看，他们就看得到有些演的成分在。OK， 你知道意思吗？ Okay. 因为我觉得我我还在学习，就让我每一天的表演就是要自然。所谓的自然，就是完全没有表演的成分在。你在讲戏的时候、嗯、你已经又另外一个囧江出现了嘞。讲戏的的时候，我会，哇，我会。很专注、很喜欢的感觉，会我觉得火起来的那种。然后我开始会进入那个角色那个状态，去了解那个故事，还有那个角色，我要去想要去了解他们。然后，所以你提到那个杀人犯的时候，我会点到我那个时候入戏的那个准备功夫啊。所以我会有点。演员容易走火入魔，我觉得会有，这个、我觉得会。不不不成魔即成佛嘛，我们不成专业就会疯自我。这个是在训练班的时候，有时候我们演员。会不小心让自己走火入魔，因为尤其你自己说，你去看那本《洋人》的那部书，叫你们入戏、嗯，请演员要完全投入在那个角色里头，嗯嗯、那个是好莱坞了哈、哦嗯。我们要回到正常生活的嘞。这也就是我一直在挣扎的东西啊，因为我觉得如果我没有把一百八线的东西付出去把东西做好，我一直觉得我会对不起自己、啊，所以我都尽量就是有这样的一个模式去表演，我都想要突破自己。但当然，我们新加坡的艺人会觉得。我会有点极端，还是疯狂，对。所以在现阶段来讲的话，你看你前十多年跑出来，你可以说七年，嗯，你一出道零七年到后面才被肯定嘛，啊、嗯嗯。我没有尝试过就是爆红这个滋味，我我也学会就是十三年起起落落了，我觉得已经憋习惯了，我不怕不怕痛了。不久前我读到这个句子，我觉得蛮有趣的，我觉得可以就形容我的个性，也可能是自我安慰。就是我想要当星星，而不是流星，因为流星飞过，大家凑在一起看了就不见掉。我想要当星星，哪怕它是慢慢的燃燃烧着，还是慢慢的就是没有很起眼，不是最亮的那一刻，但至少就可以陪伴着大家，就是在夜晚的时候还在。你这一路走来，你觉得你得到什么，失去什么？其实我得到很多，我觉得跟其他人比，我觉得我还是算幸运的。还是就是人家会看得到我好的那一面，不管是工作上啊、机会上啊，还有做一份喜欢做的东西的的工作，我觉得这些东西是我的收获。但失去是我觉得慢慢的，我没办法就像我跟我朋友，就是我们到现在我们聚会的时候那种
靠靠轻松背马中的那种感觉。<笑>而且因为我就是很龟毛，我我觉得演员就不应该把这一这些东西全部放摊开给人家看。因为你刚刚又讲了一个很重要的终结点，就是你要成为演员，嗯，你不要当明星、嗯。当成为演员的时候，他要有一定的神秘感，嗯、你就开始包了，嗯，你就开始转向另外一面的陈炯江、嗯。真正的你还在，但是你对外呈现的就是我要做一名艺术家、嗯、或者是演员、嗯，就不能把所有的东西什么上巴沙啦、穿短裤啦、生活琐碎片段，你就把这些收起来。久而久之，我看你的社交媒体所呈现的，也就是你想要给人家看到陈炯江。可是如果我们说 IG 的话，我不会把它放在就是照片里面，因为我不懂人家有没有兴趣啊。但其实，在吃饭我还蛮昂哥了，就在那边那个拖鞋不拉不拉，我还是有在在放的时候。对我慢慢的学习去放，因为我觉得为什么我在巴巴沙里面跟阿姨啊、跟北北他们讲话的时候，我真的就是很很像变成人家干儿子这样子，那那可以聊一大堆东西的。我就会换角度去思考，为什么这一个东西我跟我就是社交媒体上的那个高时尚的那种感觉高冷不一样，很不一样。但我也希望就观众慢慢看到。我这块东西，但我觉得久了后，我把这这个东西呈现出来给大家看，我就觉得有够假的。突然我转型，我就完要变暖男啊，还是什么东西？我所以我不懂要怎么去 handle 这一块。我就在想，如果难道我把我这一块私私下的东西丢出来，我的我的那个事业会走得更更好吗？我也不知道，老实说我不知道。我觉得没必没必了，因为你的演员神秘程度已经已经有了、嗯，所以你没有放松，嗯。让人家看到你最放松的那一面。你看汉伟，嗯，其实他也没有告诉你他的私生活，但是他很放松，嗯，对,对对。导演每一步加在手上，我给他七十分角色，汉伟可以把他揣摩到九十五、九十八，嗯，那是因为他对外很放松。你所谓的放松是什么放松？我我真的蛮好奇这块东西。像你师傅这样放松，<笑>不是肌肉放松。<笑>就是你这个放松，就是你这个坏蛋 ，You are not me， 就是你这个。对啊，我我就发现了，可能我我我算是我是一个慢热的一个人，真的慢热。其实刚才我，你有没有发现我在踏进这个啊棚内的时候，我还是有点小小。就是看不出啊，你伪装的很好啊。我不知道，我还是会有点小害羞，尤尤其是在很久没有碰面，我还是会有点哎，不知道怎么去 handle 这样的感觉。看不出呢 ，Sorry， 你真实的你其实很可爱。你也不冷，该耍帅的时候就耍帅，但是真正的你，你也要应该出来。慢慢的，慢慢，我觉得会。现在就是网友发问了 ，OK， 你的五官你最喜欢你五官哪里？有人跟我说过嘴唇，跟牙齿。哦，牙牙牙。因为这个我们就大家以为我有绑牙，但我完全没有绑牙。对。OK， 我很喜欢你的胸肌。<笑>嗯、有点部有做保养吗？有很多、啊。我来之前。<笑>真的、啊，你这么摇啊？我特别摇，我从我从小学就开始跟妈妈去去做飞车，小学。<笑> Beat that girls， 比得过吗 ？Oh my god！ 因为我我跟我妈妈都是周末就陪着她嘛，然后她去做飞车，让让一个小朋友到处跑也不行，就是旁边也是有一个我一个小朋友。你就跟着做飞车？是不是你平常的脸部保养也是做到足就对了？很多很多，我家的步骤啊，至少有五项以上。五到十项，不夸张。那你很爱美耶，我特别爱美。再来就是，你跟林慧玲还是 best friend 吗？ BFF, 到底发生什么？ B F F 啊， B F F， 对对。OK， 到底发生什么事？其实我跟慧玲的的关系，我觉得是一个很奇妙、奇葩的一个故事。我觉得奇葩的东西是在于，有两个在入行之前是好朋友，然后就前后大家一起入行，他入行。就是有合约，就公司给他合约的时候，我们那时候还有在聊，就说该不该当艺人，还是就是往他的就是当医生的梦想去。哇，他是医生啊！对，哇哦，说说是高材生，他才是高材生， oh, okay. 因为他是那种 double double degree 还是什么的。OK， 所以那个时候的我是跟他说，哎，去参加。对，所以那个时候他就是先入行的，然后我我自己也没有想过我会入行，然后那个时候我去参加才华也是他鼓励我去参加的。你跟他前后差几年入行？大概两年。然后呢？你们就是入行前是朋友，前后一两年进来。我到现在我还是觉得是朋友一个状态，因为我觉得人生就很像四季啦，它会有春天，有冬天，有些东西就会走得慢一点，会视觉上感觉是停了一下子。嗯。所以我觉得这个状态还是朋友。
，但也因为可能是我坦然就是的说，就是有一些小误会，然后我们也没有没有去把它解开。我可以了解一下什么误会吗？试着去知道一下。不，我不想要去说细节啦，但就是有一个。误会就是做了什么东西？谁做了什么东西而误会？是你做了什么，还是他做什么？我做了一个东西，然后他觉得，哎、okay. ，为什么是这么做？但我也不知道我做错，这后知后觉才觉得，然后大家各忙各的，感情上就慢慢的淡那件事情啊，我也不想深问。那件事情有被影响到媒体上，有被发觉，有被大家发觉他们他没有这么这么大的一个问题啊，其实就是就是。就是没有泛起任何涟漪就对了，但是你们彼此知道是一个你不应该做的事，他不爽。对对对 ，OK， 他不是一个去害你还是利用什么东西，他都不是，他就是一个单纯的一个误会，就都可以发生在我们艺人，就是还是 crew， 还是每一个人的身上都会发生的一块东西。你是怎么样被知道对方误会的？就这一点，我就觉得自己真的是一个傻蛋，一个笨蛋来的，就是因为各忙各的，联络也变少，我就觉得这就是。很很自然的东西嘛，大家在忙于工作，然后慢慢的就发现，哎呀，越来越没有聊天，然后就就有问了，才发现这样的一个问题。但也,也是从第三者嘴巴从传，还是你有去问 Rebecca？ 不记得是有人传话给我，但我觉得中间还是有加了一些人啊。我觉得老实说，有时候会觉得很很无辜啦、啊，就真的是两人的事，为什么会搞得越越搞越复杂这样子？找不到一个适合的一个方案去解决这个问题，因为我觉得我还是比较乐观，我相信总有一天会有一个世纪的一个 century 的那个大和解还是什么了。我觉得，我觉得没有，我不知道，我真的不知道，我还是觉得有机会喽。你还珍惜这个朋友是吗？我特别珍惜啊，因为我我觉得啦，就是有多少人可以就是在入行之前有一个这样好的朋友。但我们还是有，还是有说话。我就在工作上还是有说话，但没有办法就像以前就是去一起一起去吃饭什么。对，嗯，对。但是我觉得，就像你讲的，有四季，有春夏秋冬，嗯、有不同的风景。但是我觉得人生就像一辆一列火车一样，嗯，你一直往前走，有人上车，有人下车。嗯、有些朋友是陪伴一辈子，嗯，有些朋友他可能是你的发小，就像这两个。傻蛋，嗯，<笑>我们三个傻蛋，嗯，三个傻蛋，他有时候他有些人也会中间下车的，嗯，我知道，但是下车了之后，你不可能回头问他满意吗？开心吗？嗯、我们还能再继续吗、嗯？可能下一站，甚至于到终点，就是因为你的中间的一点点误会，他不说你不问，他就下车了，那就没有了。但我还是终究觉得下车的人可能会在另外一个另外一个交叉口。还是会上车，只是在这段时间，在生活的不同的节奏，还有不同的步伐，大家可能走远一点。嗯哼，当然理想是可以再走近一点。你自己本身很放不下这段友情。嗯、近几年，我觉得在我生活中，不幸的有一些比我年轻的朋友离开了。不管是圈内圈外，让我更看透很多事情啊！真的是那个时候才后悔嘛。我所谓的我天真就在这一块。嗯嗯，做回来就是我觉得还是非常重视啦，我觉得还是重视。嗯嗯嗯，对。其实我自我保护层会特别厚啊。其实也是这个东西也是有有相关，因为那,那个那傻蛋就是会掏心掏肺跟人家怎么都讲，怎么都 OK， 怎么都行。嗯。到有一度，你会觉得你有一些事情发生的时候，夹了很多东西，对，你会觉得我不想要说多错多，我不想要再卷入这个东西，所以那个时候的我，其实我工作真的是去化妆，拍完戏，立马拿包走人，不不瞎聊。所、so, 以你们的这个事情，这个误会，圈内人大部分都知道。我觉得大家都应该大概知道吧，我觉得，我就觉得我。太难忍了，然后做事很粗心大意，会会，你大男人主义，我觉得大男人主义是可能喜欢喜欢就是有在掌控东西，但我觉得另外东西是，我太过的粗心了。我可以跟你说，就是我做东西，我常常忘东西，讲了一句话也可以忘记，然后答应人家东西，可能我也可以忘记，然后到后面说完蛋
，弯弯曲把这个东西做好，对，否则到现在还是会很多东西一直在忘记。然后再回答，你可以不回答，也可以讲一讲、欸、不回答原因、啊你。你有女朋友吗？会结婚吗？我肯定会结婚。我觉得感情这方面哦，我觉得我一开始我非常坦白，我都很公开的在聊这个东西。然后到工作到一半的时候，我开始就比较不想要聊。人家问我都会说我，我谢谢你，我很幸福，<笑>我不想要多聊。你会不会担心，如果你的结婚跟你的这个有一个家庭计划的话，会影响到你的事业？会，会哈、哦，会。我觉得他会让我需要放慢脚步，所以我如果家里有小朋友，我不想要错过小朋友成长的那个过程，因为小朋友长很快啊。因为我看到我的侄女，哇，一转眼现在已经小三了嘞。我不想要错过那个阶段，像你说的嘛，要红不红，成功不成功这个阶段，我想要把这个东西先解决掉，才去去想就是婚姻大事啊。所以我很担心，就是我结婚后我没办法就很放下所有东西就往外跑。但文芳其实有在一个活动的时候跟我问我，你还不结婚啊？几岁还不结婚？我说。你还不是跟啊，明生大哥还是这么迟才结婚？<笑>他说，就是因为我经过这个东西，我才跟你说赶快去结婚。他就动了四句啊，四个字给给我，为什么成家立业而不是立业成家？哇！小龙女跟我给我的一个惊，这<笑><笑>这个讲出名言呐、啊，要你成家立业。然后还有跟我分享，其实不会有影响，但我当然我会从另外角度看，因为。毕竟他是阿姐，他的那个，他的整个东西成就跟我的东西是完全是一个挺一个低啊，也也也也不能这样讲了，就是她也是女生，因为新加坡一直以女生市场为主的一个主要 market， 嗯，嗯所以她的地位很崇高，对对。最后事业上的目标、未来和目标，你的成就希望是什么？我想要在不同的市场去去拼啊，至少有。尝试可能一两年，真的没办法找案，还是做做到什么成绩回来生孩子什么东西？我觉得自己都哎，反正不是你生，你一直担心什么？还是会心会心甘情愿，<笑>还是心甘情愿？对对对，对啊对啊，<笑>你真的是哦。对我们这边今天制作组呢，又准备了一个礼物要给你哦，在这里呀、啊，这些书本吗？哦，其实我,我没有看到，你们好厉害哎。其实这本书是我找出来的，你把你把它打开来看看。你看前面前面的。谁说人生不能 NG 不能重来？糟透的不是你的生活，而是你的心态。敢突破才能创新，舍得才能向前。喜欢。对，而且里面都是短篇的，里面都是一些短篇的文章。我希望你每天就读一小节。然后这本书真正的就是告诉人家，其实就像你的师傅一样，嗯，你的师傅，我觉得我跟他有一点点同样的一个心态吧，就是以前年轻的时候，我们努力的拼啊、冲啊、撞啊，要贵要什么要什么要什么，到后面之后我们开始退，有时候后退比前进拿到的更多。我现在跟他有一点点这样心态，所以就变成他一直在提拔你们这些小新秀啊，那些新秀。其实，当他在释放能量的时候，他也在寻找他自己的答案。嗯，以前我们是一直想要争取拿，很幸运我们是拿到的人，而且我们是上来的人。可是，当一拿到上来的时候，你不能再往上追了，有时候退比前进拿到的更多。所以，你说你很多的 NG 吗？我说谁说人生不能 NG 不能重来的？糟透的不是你的生活，而是你的心态。所以我这边希望你要敢敢的突破，才能创新，舍得才能向前，不要再犹豫不决。不要再开始胡思乱想，你一定要舍得才能向前，要放下，嗯、包括友情，嗯，包括被误会的一切，包括不被认可的一切，包括你曾经走过的一切，那些你都要放下，你才可以勇往的直前。虽然你人生曾经有糟透的 NG， 但是还是可以重来的。人生就是要不断的向前走，所以这本书希望能够跟你一起共勉之。谢谢，每天一小篇就好。谢谢凤姐，谢谢你，谢谢你今天上节目，谢谢谢谢。也希望我这次让观众朋友看到不同的囧江，然后又在社交媒体上，嗯，还是保保留你的那个高冷帅
还是必须的，<笑>还是必须的。对对对但是又多上这些综艺节目让，让或者是你好啊，综艺啊，啊啊当青年啊，来当财神爷、啊，来什么，不要硬邦邦的端着，嗯，陈炯江放掉他，真正的那个这个陈炯江就会回来了。好啊，<笑>帅版的回来。<笑>谢谢你，谢谢谢谢谢谢谢谢各位，谢谢。Every day is sweeter than the one before. Every day I love you just a little more. Oh 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 oh.